欢迎观看意想不到的中文词源系列视频。在中文表达中，为什么我们把愚蠢的人叫傻瓜，而不叫傻果、傻豆或傻菜呢？这个瓜是什么瓜？到底是黄瓜、西瓜、南瓜、冬瓜，还是哈密瓜呢？你知道这个词的背后还有一段趣谈吗？其实，傻瓜的瓜，并非瓜果、菜豆、中瓜的意思，而是地名和族名。傻瓜的来源跟古代一个非常古老的部落江荣氏有关。《左传》襄公十四年记述了范宣子与江荣氏的谈话，其中说道：“来，江荣氏，西秦人破竹，乃祖无离于瓜州，意思是当初秦人追逐你们的祖先无离，一直追到了瓜州，在今天的甘肃一带。”据著名历史学家顾颉刚先生考证，江荣氏被赶到瓜州后。人们就把聚居在瓜州的江姓人统称为瓜子族，这一族人老实忠厚，也很能吃苦耐劳。每当受雇于人时，他们总是不声不响的埋头苦干，从不偷懒。当地人误以为他们愚蠢呆傻，于是把头脑不聪明的人称为瓜子、瓜娃子。清代人树堂笔记中有提到，甘州人谓不会子曰瓜子，甘州即今天的甘肃。瓜州县隶属甘肃省酒泉市，地处河西走廊西端，东连石油城玉门市，西接敦煌市，南北与肃北蒙古族自治县毗邻，西北与新疆哈密市相接。自古以来就是东进西出的交通枢纽，也是古丝绸之路的商贾重镇。至今，甘肃、四川两省还把老实巴交、不会拒绝、不会偷懒的人称为瓜子、瓜娃子。作为四川人的常用口语，瓜子和瓜娃子这些称呼是如何从千里之外的瓜州传到巴蜀之地的呢？有两种可能：一是通过古丝绸之路上的商队口口相传；二是随大规模的甘肃移民进入四川。由于明清时期的战乱和自然灾害，四川人口锐减，为了恢复经济和人口，朝廷实施了大规模移民政策。明朝时，四川多次经历战乱。人口急剧减少，政府从甘肃、山西、陕西等地迁移大量人口。清朝康熙和乾隆年间，四川再次成为移民的主要目的地，主要来自湖广、今湖北、湖南和甘肃。清政府通过减免税收和提供土地等方式，吸引了大量移民。需要特别注意的是，瓜子和瓜娃子可能有三种不同的含义：一是指傻子。智力有问题，比如说，这个孩子天生就是个瓜娃子，生活上无法自理，需要特殊照顾。二是指不够聪明，反应迟钝，比如说，你怎么这么瓜子，如此简单的问题都想不明白。三是作为对喜爱之人的昵称，比如说，哎呀，我家的小瓜娃子今天又淘气了。许多中文表达的微妙含义，只有长期生活在中国的人才能真正体会。瓜子和瓜娃子作为昵称与否，取决于说话者之间的关系和当时的语境。同样的中文表达在不同的情境下会有不同的含义，所以我们要学会灵活运用，举一反三。如果你喜欢以上内容，请记得帮我们点赞，欢迎订阅我们的频道，以观看更多的优质双语教育内容。